شبہ کا ازالہ کچھ ایسا ہے کہ اگر میں کچھ یوں کہوں کہ جیسے ہاٹ ڈاگ ایک بڑا یہاں کا امریکہ میں کھانے والا ایک چیز ہے ہاٹ ڈاگ جو بچے کھاتے ہیں بڑے شوق سے اگر ہاٹ ڈاگ میں ریئل ڈاگ ہو یعنی ہاٹ ڈاگ میں اصلی کتے کا گوشت ہو تو تو کیسا محسوس کریں گے یہ ایسا ہوا ہے یہاں پہ نیو یارک میں فلشنگ میں چائنیز ریسٹورینٹ میں کہیں ایسا کیا گیا ہے وہ لوگ پکڑے تو گئے ہیں لیکن کتے کا گوشت تو حرام ہے تو میرا سوال یہ ہے کہ کتے کا گوشت حرام کیوں ہے پھر میرا کتے کے بارے میں اور کچھ سوالات ہیں تو اس سلسلے میں کچھ بات چیت کرنا چاہیں گے ہم فرمائیے آپ بکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ یہ تو جی خبر دی آپ نے کہ وہ فلشنگ میں وہ ہارڈ ڈاگ میں ریل ڈاگ جو جلا رہے ہیں جی ایسا ہی ہے بس اصل میں بات یہ ہے کہ دین اسلام تو ایک پاکیزہ مذہب ہے اور اس کی پاکیزگی کا عالم یہ ہے کہ کھانے پینے میں بھی اسے پورا ایک کرائیٹیریا متعین کیا ہے کہ وہ وہ گوشت وہ وہ چیزیں کھانی ہیں جس کے کھانے سے بھی آپ کے اندر اوصاف اچھے پیدا ہوں اوصاف جمیلہ پیدا ہوں اخلاق کیونکہ کھانے پینے کا اخلاق پر بڑا اثر پڑتا ہے اب دیکھیں شراب ہے شراب انسان پی لیتا ہے اس کے اخلاق فوراں بگڑ جاتے ہیں آواز ہی نہیں رہتے تو معلوم ہے کھانے پینے کا انسان کے اخلاق اور احوال پر بڑا دخل ہے اسی طریقے سے ایسے جانور کا آپ نے گوشت کھا لیا کہ جس کے اندر جو ہے برے اخلاق اور خسائل رزیلہ ہیں تو وہ رزیل اخلاق فوراً آپ پر اثر انداز ہوں گے اس لیے دین اسلام میں اس سلسلے میں بڑی احتیاط کے ساتھ کریٹیریا متعین کیا ہے لہذا جن جن جانوروں کو حلال قرار دیا ہے ان کے اندر اوصاف جمیلہ اچھے اوصاف ایسے رکھے ہیں کہ اس کے کھانے کا اچھا اثر آپ کے وجود پر پڑتا ہے اور یہ کتا جو ہے کتے کے اندر تو بہت سے برے اوصاف ہیں یعنی کتے میں ہرس پایا جاتا ہے حسد پایا جاتا ہے کیبر پایا جاتا ہے غلازت پائی جاتی ہے یہ چار تو بڑے بڑے ایسے اس کے اندر جو ہے خسائل رزیلہ پائے جاتے ہیں کہ ایسے کسی دوسرے جانور میں نہیں مطلب اس کے اندر جو ہے وہ یعنی ہرس کا عالم تو یہ ہے کہ اگر یہ جو ہے وہ کھانے پکڑ کے گوشت کھا رہا ہو تو اپنے دائیں بھائی کسی دوسرے کتے کو لگنے نہیں دیتا یعنی مل کے دو کھا لیں یہ پاسبل نہیں اور دوسری اس کی غلازت کا عالم یہ ہے کہ یہ جو ہے وہ مردار گوشت جو پرانا سڑا ہوا وہ کھانا زیادہ پسند کرتا ہے تازے گوشت کی نسبت اچھا اب تجربہ کر لیں تازہ بوتی ڈالیں اور سڑا ہوا پرانا ڈالیں پرانا کھائے گئی یہ اس کے اندر یہ غلازت اور پھر اس کی غلازت کا انتہا یہ ہے کہ یہ جو وہ ہر وقت پورا جسم میں یہ اپنی دوبر کو سونگتا رہتا ہے دوبر اور آپ اگر پتھر مارے اس کو تو غصے میں آ کے نا وہ اپنی دوبر کو سونگتا ہے یوں پلٹے گا دوبر کو سونگے گا یہ اس کی غلازت کا عالم یہ اور پھر یہ کہ زمین پہ جب چلتا ہے تو زمین ناک لگا کے چلتا ہے زمین کو سونگتا ہوا جاتا ہے یہ ہرس ہے کہ یہاں شاید کوئی مردار پڑا کوئی چیز پڑی اتنا حریص ہے پہلے پیڑ بھر کے آیا ہو تو یہ اس کی ہرس کی علامتیں ہیں اس کی غلازت کی علامتیں ہیں اس کے تکبر کا عالم یہ کہ اگر پھٹے پرانے والا کوئی ایسا کمزور بازور سے سامنے آ جائے اس پر بھونکے گا یعنی اتنی اس کو ہے سمجھ اس پہ بھونکے گا اور اگر کوئی بالکل پور وجی اور بالکل طاقتور بندہ پوری وجاہت سوٹی بوٹی سامنے آئے اس پر نہیں بھونکتا ہی اس کے سامنے دو ملاتا ہے یہ اس کی نیچر ہے تو کہا کہ تکبر ہے کہ وہ حقیر سمجھتا ہے اس قسم کے فقیرانہ درویش قسم کے لوگوں کو تو اس کو فور فائنڈ آؤٹ کر لیتا ہے تو یہ ایسے گندے اور صاف اس کے اندر موجود ہیں کہ اگر جس کا جب گوشت کھائے گا انسان تو خود اس کے اندر وہ پیدا ہو جائیں گے خسائل لہذا اور شریعت جو ہے وہ حسد سے بچانا چاہتی ہے کیبر سے بچانا چاہتی ہے اور ہرس سے بچانا چاہتی ہے اور یہ مین بنیادی اور آپ جانتے ہیں حسد اور کیبر تو یہ وہ گناہ ہیں جو سب سے پہلے سب سے پہلے ظاہر ہوئے کائنات میں کیونکہ شیطان سے یہ ابلیس میں دو گناہ ظاہر ہوئے ایک حسد اور ایک کیبر کیبر اس نے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا حسد آدم سے کیا پہلے یہ گناہ اس کے بعد اس کے بعد دنیا میں انسان جب آ گیا تو پہلا جو بڑا گناہ ظاہر وہ ہرس ہرس وہ قابیل کو ہرس ہو گئی نا اپنی بہن سے شادی کرنے کی کیونکہ ہرس شہبت پر مبنی ہوتی ہے اس کو ہرس ہو گئی کہ میں اپنی بہن سے خوش شادی کروں میں اس کو کیوں دوں حابیل کو لہذا یہ دوسرا ہرس اس ہرس کی وجہ سے پھر قتل ہوا تو گویا کہ یہ ہرس اتنی خطرناک چیز پھر غلازت اور گندگی جو ہے وہ تو آپ کو پتا ہے کہ وہ دین اسلام میں کیا انسانیت کے اندر بھی اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے تو یہ سارے گندے خسائل اس کے اندر موجود ہیں تب ہی یہ ملائکہ کو اس سے نفرت ہے 
کیونکہ ملائکہ جو وہ تو نورانی مخلوق ہیں وہ اس اس کتے کی اس قسم کے اوساف ان پر منکشف ہیں لہذا جہاں یہ ہوتا ہے وہاں آتے نہیں ہیں کہ گھر میں کتا ہے وہاں گھر میں داخل نہیں ہوں گے یہی سوال رحمت کے کتے فرشتے آتے نہیں ہیں بالکل آپ اس کو دور ہو جاتے ہیں اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو شیطان فرمایا کتا شیطان ہے اس سے بچو اس سے دور رہو اور کالا کتا تو خاص طور پہ فرمایا کہ یہ شیطان ہے تو اس سے دور رہنے کو حکم دیا ہاں بڑی مخصوص حالات میں کہ رکھوالی کے طور پہ مخصوص حالات اور پھر مزے کی بات اس کی جتنی بھی محنت ہے زندگی کی پیٹ سے آگے نہیں بڑھتی بس اس کو کھانے پینے کے علاوہ کوئی مطلب ہی نہیں ہے زندگی کا یہ اس کا مقصد ہوتا ہے یہ کتے کی مصیبت ہی لہذا رکھوالے کتے بھی ہوتے ہیں بڑے بڑے وہ کھانا پینا ڈال دو ان کے آگے وہ بھی ختم ختم یاد ہے وہ مشہور جرمن جو کتا ہے جرمن شیفرڈ کتنا مشہور کتا ہے کتنا بڑا رکھوالا سمجھ جاتا ہے یہ کھانے پینے پہ مارا جاتا ہے اس کو ہڈی ڈال دو ہڈی ڈال دو اور کچھ بھی کرو وہ ہڈی پہ اتنا حریص ہے اس سے اندازہ کریں جس کی اتنی جو سب سے آلہ کتا ہے اس آلہ قسم کے کتے کا عالم ہیرس کا یہ ہے کہ وہ ہڈی میں مضروب ہوتا ہے چور جو چاہے کرے اس وجہ سے دین اسلام نے اس کے گوشت کھانے کی اجازت نہیں دی کیونکہ گوشت انسان کھائے گا انسان کے اندر بھی وہ شیطانی اور صاف پیدا ہوں گے اور جب پیدا ہوں گے اور صاف تو پھر ایمان و عمل سارے کہاں رہا جی جی اس وجہ سے شریعت نے اس کو منع کر دیا سے مخصوص حالات میں اس کی گنجائش دے دی ہے کہ اگر آپ نے اپنے کھیت کی حفاظت کرنی ہے یا جو اپنے جو چور چکوں سے سفر میں حفاظت کرنی ہے تو اس وقت اس کو رکھنے کی اجازت دی لیکن اس کا بھی حدود متعین کر دی ہیں کہ گھر کے دائرے سے اتنی اتنی دور رہیں کیونکہ گھر کے اندر آئے گا تو رحمت کے فرشتے جو آتے ہیں صبح شام وہ نہیں آئیں گے یا وہاں فاصلے پر رکھیں